ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை தடவை உலகம் அழிஞ்சது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதை இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா மாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி வரையறைக்கிறாங்க தமிழில் வெகுஜன அழிவு அப்படின்னு சொல்லி இந்த வார்த்தைக்கு மறுபெயரை உண்டு என்ன இதுக்கு முன்னாடி உலகம் அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்கலாம் உலகம் அழியுது அழியுதுன்னு சொல்லி நிறைய நாள் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கூட உலகம் அழியுதுன்னு சொன்னாங்க ஒன்றும் அழுகி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லலாம் முன்னாடி உலகம் அஞ்சு தடவை அழிஞ்சுதா சொல்கிறாங்க ஒரு ஐநூறு மில்லியன் இயர்ஸ் எகோவா அஞ்சு தடவை உலகம் அழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது பண்ணிக்கோங்க அதர் சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஐநூறு மில்லியன் வருஷம்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் அப்போ ஐநூறு மில்லியன்னா எத்தனை லட்சம் எத்தனை கோடிகள்னு பார்த்துக்கோங்க அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து உலகம் அஞ்சு தடவை அழிஞ்சுதான் சொல்கிறாங்க அந்த அஞ்சு தடவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் உயிரினங்கள் இந்த உலகத்தில் அழிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இருந்து தான் ரீக்ரியேட் ஆகி தான் இந்த உலகம் படிப்படியாக அடுத்தடுத்த பரிமாணங்களுக்கு வந்திருக்கு முதல்ல கடல் வாங் உயிரினங்கள்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இங்கே மிருகங்கள்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி மனுஷன் வந்தான் எந்த காலகட்டத்தில் உலகம் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனுஷன் வந்தாங்கலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக சொல்லப்படுது அந்த அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் என்ன அடுத்தது <laughs> 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 இந்த அஞ்சு எக்ஸ்டென்ஷன் பேரை பார்த்துட்டோம் இது எப்படி எப்படி அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஆர்வம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை தான் இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் இந்த உலகம் எப்படி அழிஞ்சதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டோவிஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் இது எப்படி நடந்தது எப்போ நடந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நானூற்றி மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி இதை நடந்ததாக சொல்லப்படுது இது வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்தது எந்த ஒரு அழிவுமே நடந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் அல்லது ஒரே பீரியடில் ஒரே காலகட்டத்தில் நடந்ததுதான்னு கேட்டால் கிடையாது சில இது எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலகட்டங்கள் நடந்திருக்கு <laughs> இந்த டைம்ல வந்து மனித உயிர் கிடையவே கிடையாதுங்கிறத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடிச்சு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இது எப்படி இந்த காலகட்டங்கள் வந்து அழிஞ்சது அப்ப இருந்து அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கான்ஸ்பிரசி தேரி இருக்கு ஆனா மத்ததெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணதுதான் இது வந்து எப்படி அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டு விதம் சொல்றாங்க முத விதம் ஐஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஐஸ் ஏஜ்னால எல்லாமே உரைத்தன்மை ஏற்பட்டு கடல்லையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உரைத்தன்மை ஏற்பட்டு அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாம் கிடைக்காம இரண்டுங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ஸ்பிரசி தேரி சொல்றாங்க இரண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா கடல் நீர் மட்டும் குறைஞ்சிருக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால இது இங்க இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன உயிரினங்கள்லாம் அழிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற அறுபது டு எழுபது பர்சன்ட் உயிரினங்கள் அழிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் தான் உயிரினங்கள் அது மீது இருக்கிற முப்பது சதவீத உயிரினங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது அதுல இருந்து தான் இந்த மீன் வகைகள் இதெல்லாம் உருவாகி உயிர் பிழைச்சி வருது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து முன்னூத்தி அறுபது மில்லியன் இயர்ஸுக்கு எகோ இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஏற்படுது அதுதான் திவோனியன் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சமயத்துல இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் இந்த மீன்கள் சில கடல் உயிரினங்கள் நிறைய உருவாச்சு இந்த காலகட்டத்தில் வல்கானிக் எரப்ஷன் ஏகப்பட்டது நடந்திருக்கு அதாவது ஒரு டைம் கிடையாது இது மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை வல்கானிக் எரப்ஷன் நடந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள நிறைய அங்கே இருந்த உயிரினங்கள் அதாவது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மீன்கள் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அழிஞ்சிருச்சு அதிலிருந்து தப்பிச்சது தான் இந்த ஆம்பிபியன்ஸ் சொல்ற சில உயிரினங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல இருந்து தப்பிச்சு சில மீன் வகைகளும் தப்பிச்சு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போது மீது இருக்கிற நாட்களை கடந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு கிரேட் டைங்கிற வார்த்தை நடந்தது <laughs> 
இந்த ரெப்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற பள்ளி வகைகள் சார்ந்த சில உயிரினங்கள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஒன்று ரெண்டு கால்நடைகள் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய மரங்கள் அதே மாதிரி மலைகள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இந்த காலகட்டத்தில் காணப்பட்டுட்டு வருது இந்த மாதிரி செழிப்பாக இருக்கிற நேரத்தில் வல்கானிக் எரப்ஷன் எகைன் ஏற்படுது இதுக்கு முன்னாடி வல்கானிக் எரப்ஷன் ஏற்பட்டது நிலப்பரப்பில் தான் ஆனால் இந்த முறை வல்கானிக் எரப்ஷன் ஏற்பட்டது நிலப்பரப்பிலையும் ஏற்பட்டது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல்லையும் நிறைய வல்கானிக் எரப்ஷன் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் பூமி கடியில் இருக்கிற மீட்டைன் கேஸ் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கு மேலே வர ஆரம்பிச்சு கடல் ஆசிட் ரெயின் முழுக்க வந்துச்சு இந்த ஆசிட் ரெயினால் கடல் வாழ் உயிரினங்களும் நிறைய இறந்ததாக சொல்லப்படுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் இருக்க நிறைய உயிரினங்கள் இந்த மாதிரி மிருகங்கள் உயிரினங்கள் இயற்கைகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டுட்டு வருது இந்த வல்கானிக் எரப்ஷனால் எல்லாமே நிலப்பரப்பே ஒரு எரிக்குழம்பாக காட்சி அளிக்குது அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் குறிப்பிடுறாங்க இந்த அழிவுலேருந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெறும் நாலு சதவீதம் தான் உயிரினங்கள் தப்பிக்குது அதிலிருந்து தப்பிச்ச இந்த ரெப்டைல்ஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த காலகட்டங்களில் வாழ ஆரம்பிக்குது காலகட்டங்களில் பெரிய பெரிய அனிமல்ஸாக வளர ஆரம்பிக்குது இந்த சமயத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரையாசிக் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்குது அதாவது ஒரு அழிவு நடக்குது இந்த அழிவும் ஒரு ஒரு பேரழிவாக வந்து பார்க்கப்படுது ஆனால் இந்த அழிவுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைப்பட்ட காலகட்டங்களில் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் பெருசு பெருசாக வளருது உன்ன எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் நம்ம டைனாசர் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த டைனாசரஸ் எல்லாம் பெரிய லெவலில் உருவாக்குறதுக்கும் அதோட ஆட்சி புரியறதுக்கும் அதாவது அந்த காலகட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைனாசர் ஒரு பெரிய ஒரு ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது காட்டு பகுதிகள் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போ தான் இந்த டைனாசரஸ் எல்லாம் பெருசாக வளர ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலகட்டம் அந்த காலகட்டங்களில் தான் அடுத்த அழிவு நடக்குது இந்த டைமில் நிறைய ஓஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பரப்புகளில் நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்குது சேஞ்சஸ் நடந்து ஒரு நிறைய ஓஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஆகுது இந்த காலகட்டங்களில் தான் நிறைய பூமி பரப்பில் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் நடக்குதாக வந்து வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்லுது அதே மாதிரி இந்த காலகட்டங்களில் சேம் இதே வல்கானிக் எரப்ஷன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேரழிவுகள்னால் உயிரினங்கள் கொல்லப்பட்டதாக வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இன்ஸ்டி அஞ்சு எக்ஸ்டென்ஷனில் நாலு எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரூவ்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த காலகட்டங்கள் தான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருநூறு மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அடுத்து நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டோசியஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இதுதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்டென்ஷனாக பார்க்க போகிறது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உலகம் எப்போ அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அறுபத்தாறு மில்லியன் இயருக்கு முன்னாடி உலகம் அழிஞ்சிருக்கு ஏற்கனவே நடந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு சதவீத உயிரினங்கள் டைனாசரஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த ரெப்டைல்ஸ்ன்னு சொல்கிற பல வகையான உயிரினங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கடல் வாழ் உயிரினங்கள்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இருந்த அழிவுகளில் இருந்து தப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தன்னோட வாழ்க்கையை தொடர்ந்து வாழ்ந்துகிட்டு வருது உலகத்தையே ஆட்சி செஞ்சது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா டைனாசரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிகப்பெரிய மிருகங்களாக இருக்குது பெரிய பெரிய மிருகங்களாக வளர்ந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல உயிரினங்கள் இந்த பூமியில் இருக்குது அதே மாதிரி கடலில் நிறைய மீன் வகைகள் இருக்குது அதே மாதிரி முதலைகள் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மிருகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் உருவாகிட்டு இருக்க டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருந்த காலகட்டங்களில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்ட ஒரு பூமியில் மிகப்பெரிய விண்கல் விழுந்ததாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் குளோபல் வார்மிங்னால் ஏகப்பட்ட மிருகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதோ ஒரு இயற்கை சீற்றங்கள்னால அப்பையும் அழிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ சில விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அழிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய விண்கல் இந்த பூமியை தாக்கினதாகவும் அந்த பூமியை தாக்கி அந்த விண்கல் பூமிக்கடியில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணி அந்தளவு காலமாக போய் இங்கே இருக்கிற பாறைகள் கல்லுகள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வானத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவு தூரத்தில் போய் இங்கிருந்து எகிரி மீண்டும் பூமியை வந்து அது தாக்கி பல உயிரினங்கள் இதனால் அழிவு ஏற்பட்டுச்சு சில நாட்கள் ப கழித்து மறுபடியும் வல்கானிக் கரப்ஷன் ஏற்பட்டது பூமியிலும் ஏற்பட்டது அதே மாதிரி கடல்லையும் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த காலகட்டங்களில் தான் வல்கானிக் கரப்ஷன் விண்கல் தாக்குதல் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீத்தேன் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இங்கேருந்து வானத்துக்கு போய் ஆசிட் மலை பொழியிறது இந்த மாதிரி எல்லா நிகழ்வுகளும் இந்த ஒரு காலகட்டங்களில் நடந்ததாக சொல்லப்பட்டுட்டு வருது இந்த மாதிரி பல தாக்குதல்னால தான் இந்த டைனாசர் இனமே பெரிய அளவில் அழிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரலாற்று குறிப்புகளும் இருக்குது இதுலேயும் சில உயிரினங்கள் ஒரு ஐம்பது சதவீத உயிரினங்கள் தப்பிச்சதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டுட்டு வருது ஆனால் இதனால் 
பதிஞ்சு சின்ன சின்ன உயிரிழங்கள் அடுத்தடுத்த காலகட்டங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியை டேக் ஓவர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கடைசி காலகட்டங்கள்ல டைனாசர்ஸ் இருந்தது இந்த டைனாசரஸ் அழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்படியா இந்த உலகத்தை வந்து மனிதன் டேக் ஓவர் பண்ணி இந்த மனிதன் தான் இந்த உலகத்தை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்ப இந்த ஆறாவது எக்ஸ்டென்ஷன் நடந்ததுன்னா மனித இனம் ஏகப்பட்டது அழிஞ்சதுன்னா அடுத்தது யார் இந்த உலகத்தை ரூல் பண்ணுவா அப்படிங்கறது இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நானும் தெரிஞ்சுக்க ஆவலா இருக்கேன் இந்த உலக அழிவு மறுபடியும் இந்த ஆறாவது எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் மனித இனம் சின்ன சின்ன பேரழிவுகள் சந்திச்சிருந்தாலும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி சந்திச்சு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பேரழிவுகள் இனிமேட்டு தான் நம்ம சந்திக்க போறோம் எந்த மாதிரி பேரழிவுகள் இந்த பூமிக்கு இன்னும் காத்துட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்க சில விஷயங்களை சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்க